Bluetooth, à quoi tu as joué cette semaine Alors j'ai joué à Thronebreaker uh, Witcher's Tale, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, plein de gens vont l'appeler Gwent Solo. Euh, en fait ça, fait, ça fait un an que c'est des Project Red, euh, arrête pas de dire partout que leur solo de, du Gwent sera un vrai jeu et tout le monde se dit oh, ça va être un jeu de cartes avec, un, avec une IA. Et en fait ils déconnaient pas puisque là ils vont le sortir le mois prochain en standalone. Euh, ce sera un RPG d'une trentaine d'heures et donc j'ai pu y jouer euh, là-bas pendant durant deux heures. Et en gros ça va être euh, un RPG vu, en vue du dessus. Où tu déplaces un personnage un peu à la Heroes of Might and Magic, c'est ton général qui symbolise ton armée. Et ton armée en fait est faite de cartes et les combats sont faits des affrontements d'armées. C'est-à-dire que le Gwent va perdre son côté... Euh, avant c'était un jeu de bar, un jeu d'auberge. Et là en fait, il veut, ce qui est actuellement en ligne sur le, le Gwent free to play va être complètement traché en termes de direction artistique. Ça ressemblera plus à un jeu de taverne, ça ressemblera à... Euh, bah, les cartes sont sur un champ de bataille. Voilà. Ah, ça me rappelle ce jeu auquel vous jouez tous en All Access, là, comment il s'appelle euh, C'est ouais. Spire. C'est ah, Spire, où ouais, les cartes seraient, sont une mécanique de combat là, en fait. En fait, t'as plus l'impression de regarder vraiment le, 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 champ de, le champ de bataille du dessus. Euh, il faut se dire que pour les gens qui jouent au Gwent actuellement sur la version qui est euh, en prod, <rire> le Gwent ça fait deux ans ou trois ans qu'ils cherchent les bonnes règles. Donc ça, ça va être traché euh, dans un mois pour devenir ouais. Gwent Homecoming. Et ce sont donc les règles de Gwent Homecoming qui font ce jeu-là. Euh, c'est pas mal du tout parce que c'est très écrit. Euh, c'est des projets qui se sont dit on fait un jeu, on l'appelle encore Witcher enfin il y a Witcher dans le nom, donc on se fout pas de votre gueule il y a des quêtes secondaires, il y a une longue quête principale et évidemment c'est proposé avec une vue du dessus et des cartouches un petit peu illustrées pour faire les dialogues, mais tu as des choix tu as des sorties de, de quêtes avec plusieurs, plusieurs embranchements et surtout un truc très intéressant qui est qu'ils auraient pu simplement faire en tout cas de ce que j'ai vu, ils auraient pu faire simplement un RPG avec des parties de Gwent où il faut remporter des parties normales de Gwent. Or là, il y a très peu de parties qui sont normales, c'est-à-dire que ça va plutôt être des sortes de défis à la dueliste ou les challenges qu'il peut y avoir actuellement dans, dans Hearthstone. C'est-à-dire qu'on va te mettre face à une interface de Gwent, mais on va te dire, eh bien là, tes ennemis, euh, c'est un éboulement. Et en fait, euh, eh bien, les, tu vas avoir des cartes de pierre qui vont avancer vers tes, vers tes trucs jusqu'à envahir tes lignes, puisque le Gwent se joue par ligne. Et donc, il faut péter les, les balles avant qu'elles, enfin, péter les pierres avant qu'elles touchent tes, tes monstres. Euh, tu vas avoir un autre truc où on va dire, bon, bah là, euh, en gros, euh, t'as des ghouls. Euh, t'as juste 5 cartes devant toi et il faut que tu pètes toutes les goules avant qu'elles ne te tuent sachant qu'elles ne peuvent t'attaquer que si leurs points de vie sont pairs des Donc choses ce serait des, des, par des parties un peu à gage ou à condition c'est que, que du Gwent à condition euh, du coup c'est hyper intéressant parce que t'arrives jamais dans une partie où tu te dis bon bah mon deck est fait pour ça ouais. à chaque fois t'es toujours en train de te dire bon, il faut que je construise mon deck pour tel ou tel ce qu'ils appellent carrément des puzzles c'est des, ouais. des parties de Gwent ouais, mais c'est des puzzles euh, seul truc c'est que contrairement aux, aux challenges d'un dueliste etc euh, eux ils ont pas un bouton retry rapide il euh, y a vraiment des, des puzzles où il y a une seule bonne manière de le réussir et là actuellement il faut faire échappe concéder le combat, recommencer donc c'est très frustrant et il faut qu'il répare encore un peu ça, mais sinon ça donne très très envie et j'ai eu plein plein de situations de combat différentes avec seulement des cartes de Gwent euh, en plus la dernière, le dernier modèle de règles qui vont introduire là qui s'appelle Homecoming qui arrive aussi sur la branche free to play pour le, pour le PVP euh, est plutôt cool et probablement à mon, à mon sens le meilleur modèle de Gwent auquel j'ai pu jouer donc ça reste comme, pour même s'ils vont un peu balayer ce qui avait été fait sur Gwent, en tout cas ils vont peut-être le revoir, ça reste comme plutôt destiné à, aux fans de Gwent, c'est pas un RPG parce que tu disais RPG dès le départ, moi je dis ok c'est pour les fans de The Witcher. Euh, c'est quand même pour les, pour les fans de The Witcher, en plus ça s'inscrit vraiment dans les bouquins, etc. Le héros n'est pas Geralt, c'est la reine blanche, Mive. Euh, si vous avez lu les bouquins, vous savez du coup de quelle partie des bouquins on parle, parce qu'elle a, elle a un seul vrai rôle dans, dans l'histoire. Euh, mais évidemment, euh, Geralt sera là à un moment et devient une carte et devient un, un conseiller de, de l'héroïne. Euh, J'ai juste vraiment un truc qui m'embête, c'est que toute la partie euh, déplacement euh, en vue du dessus euh, est en fait assez accidentée et assez molle. C'est-à-dire que ton personnage court comme ça, un petit peu comme s'il était sous l'eau, euh, plutôt que euh, de courir déjà sur un cheval, parce que tu es une reine, pourquoi tu cours dans la forêt tout seul et, et a tendance à se heurter dans les décors. Donc, euh, ce qui faisait aussi un truc cool dans Heroes of Might and Magic, c'est que tu cliques, ça fait tac 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 tac, et t'as pas à poser de questions. Là, parfois, ça se bloque dans le décor, et c'est un peu un tour. Ça sort dans un mois, ils ont le temps de, de, de régler ça, et surtout, en fait, on est tous sortis de, du endzone avec les mêmes euh, griefs, petits griefs contre le jeu et les trucs à corriger. Donc, à mon avis, ils doivent être au travail là-dessus. Ok, bah, ça, on verra effectivement, c'est leur, leur gros projet à côté évidemment de, de Cyberpunk. Mmh.